பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கோம் ஆனால் அதில் எவ்வளோ வகை இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நாம் உலகத்தில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரியாணியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஸ்கிப் நம்ம கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம வீடியோவில் முதல்ல பார்க்குற பிரியாணியோட பேர் இது வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணின்னு கூட சொல்லலாம் சரி வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் டிஷ் இந்த பிரியாணியில் ட்ரெடிஷ்னல் பிரியாணி ரைஸை மீட்டுக்கு போடுறதுக்கு பதிலாக பொட்டேட்டோவுக்கு போடுவாங்க இந்த டிஷ் வேர்ல்டு வார் டூ அப்போ தான் ரொம்ப பிரபலம் அடைஞ்சது இந்த டிஷ் இப்போ கூட காஷ்மீரை ஒரு சாதாரண ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக விற்றுக்கிட்டு இருக்கு இந்த டிஷ் ஏன் இவ்வளோ பாப்புலர்னா மீட்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் அதனால ஏழைகளாக இருக்கவங்களால சிக்கன் அல்லது மட்டனை வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் அதுவும் வேர்ல்டு வார் டூ அப்போ இந்த சினாரியோவை நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ இருந்த சினாரியோவில் மீட் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக விற்றுட்டு இருந்தது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன தான் பண்ணுன்னு யோசிக்கும் போது பொட்டேட்டோவோட விலை ரொம்ப குறைவாக இருந்தது இந்த ஒரு நோக்கம்தான் இவங்களை இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி உருவாக்க வச்சுது ஓகேங்க இப்போ நம்மளோட ரெண்டாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிரியாணியோட பேர் கச்சி பிரியாணி கச்சி பிரியாணினா ரா பிரியாணி கச்சி என்கிற ஒரு வேர்ட் இந்தி வேர்டு தான் இந்த பிரியாணிக்கு ஏன் ரா பிரியாணின்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் எல்லாம் பிரியாணியும் நார்மலாக சிக்கன் அல்லது மட்டனால் தயாரிக்கும் போது இவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிச்சு அன்கொக் இன்னும் மார்கனேட் ஆகாத சிக்கனை ஒரு மண்பானையில் பிரியாணி ரைஸ்க்கு மேலே வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மேலே மைதா மாவை ஒட்டி பாட்டை சீல் பண்ணிடுவாங்க இந்த சீல் இந்த குக்கிங் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் திறக்கப்படாது குக்கிங் ஆனோன்னு இந்த சீல பிரியாணியை சாப்பிட்ருவாங்க நான் காமிக்கிற பிக்சர்ஸை வச்சு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட வீடியோவில் அடுத்து வரப்போகிற பிரியாணியோட பேர் சிந்தி பிரியாணி இந்த பிரியாணி ஆர்ஜினேட் ஆன இடம் பாகிஸ்தான் இந்த பிரியாணி சிந்த் ரீஜியன் ஆஃப் கண்ட்ரியில் தான் ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்கு சிந்த் வந்து பார்ட்டிஷனுக்கு முன்னாடி தான் உருவாயிருக்கு அதாவது இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் பிரிகிறதுக்கு முன்னாடி தான் சிந்த் இருந்திருக்கு யாவும் பாகிஸ்தானும் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் சிந்த் பாகிஸ்தானோட போயிடுச்சு இது இப்போ பாகிஸ்தான் கசினோடையும் சேர்ந்துருச்சு இந்த பிரியாணி செம டெலிஷியஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிரியாணியில் யூஸ் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ரைஸ் மீட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் சிந்தி பிரியாணி தான் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸில் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் மீலாக மாறிருக்கு ஓகேங்க இப்போ நம்மளோட வீடியோவில் அடுத்த பிரியாணியோட பேர் பத்கலி பிரியாணி இந்த பிரியாணி பத்கல் டவுன் கர்நாடகாவில் தான் ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்கு அதனால தான் இந்த பிரியாணியோட பேர் பத்கலி பிரியாணி இது உருவானதுலேருந்து இது நவாயக்தி கசினோட முக்கியமான பார்ட்டாக மாறியிருக்கு என்ன தான் இது மிடில் ஈஸ்டில் உத்தில் ப்ரிப்பேர் ஆனாலும் இது ஒரு தனி வகையாக தான் பார்க்கப்படுது இந்த பிரியாணி செய்யும் போது மீட்டை கர்டில் மிக்ஸ் பண்ணாமல் தனி மிக்சரில் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மிக்சர் என்ன தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி ஹார்ட் அட்டாக் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க பேக் டு டே வீடியோ இந்த சிக்கன்லாம் க்ரீன் சில்லி அண்ட் ஆனியனை வச்சு ஒரு ஸ்பெஷல் மசாலா மிக்சர் செஞ்சு அதில் தான் மார்கினேட் ஆகுது அதே மிக்சரில் தான் ரைஸும் குக் ஆகுது 
பிரியாணி ரெடி ஆனோன்னு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் முக்கியமான டாப்பிங்ஸையும் கொடுக்குறாங்க அதெலாம் என்னன்னா மேஷ்டு ஆனியன்ஸ் கார்லிக் ஸ்பைசஸ் சில்லி கறி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் தான் அதுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ்ஸாக கொடுக்குது அதுக்கும் மேலே இந்த பிரியாணியை செய்யும் போது ஆயில் அல்லது கீ எதையுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது ஆயில் கீ இல்லாமல் ஒரு பிரியாணியா ஆமாங்க ஆயில் கீ இல்லாமல் ஒரு பிரியாணி இருக்குது அது பேர் பக்கலி பிரியாணி ஓகேங்க இந்தியா ஃபுல்லாக சுற்றி காமிச்சாச்சு நம்ம தமிழ்நாடு பற்றி எதுவும் சொல்லனா நல்லா இருக்கா அதில் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பிரியாணியை தான் இப்போ சொல்ல போகிறோம் இது ஹார்ட் அட்டாக் வளமுகும் போனஸ் ஃபேக்ட் நம்பரோட போனஸ் ஃபேக்டில் இருக்க பிரியாணியோட பேர் ஆம்பூர் பிரியாணி இந்த பிரியாணி நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த பிரியாணி தமிழ்நாட்டில் இருக்க நார்த்தன் பார்க்கில் தான் உருவாயிருக்கு நார்த்தன் பார்க்கில் நான் அதாவது வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் நிறையா முஸ்லீம்ஸ் இருப்பாங்கள அங்கே தான் உருவாயிருக்கு இந்த பிரியாணியை ஒரு ஃபேமஸ் நவாப் தான் உருவாக்கியிருக்காரு ஆமாங்க அர்காட் ஒரு நவாப் தான் இதை உருவாக்கியிருக்காரு இந்த பிரியாணியை ரைத்தா அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கறியும் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே இங்கே இன்றைக்கி கூட வீடியோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹார்ட்டில் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க